জীবন তেতলা হয় দীর্ঘ জীবন যদি কর্মক্ষম না হয় আমি ধরুন বসেই থাকি দিলাম কিংবা ওর ঘর সুস্থ অবস্থায় পেছানো শুয়ে থাকে দিলাম সেখানে কিন্তু এই জীবনের কোনো মানে একাডেমিতে তো আমাকে নির্বাচন কাজ করতে হয়েছে একাডেমি কাজ পাস করার পরে তখন স্টেসমেন্ট পত্রিকায় প্যারিস প্রত্যাগত ভারতীয় শিল্পী লক্ষণ পাই তারপর রামকুমার তারপর সুজা তারপর পদম সিং পরিত সেন এদের উপর এক এক সপ্তাহে ই বেরোতো আর্টিকেল পরিদর্শনের কাজ আমার খুব ভালো লাগে সে কাজটা ছিল সিম্প্লিফিকেশন অফ ড্রয়িং অ্যান্ড মিনিমাইজেশন অফ কালার এটাই কোথায় আমি চাচ্ছিলাম তো ফলে আমি যখন তার এই কাজটা দেখলাম মনে হলো যে আমি যে পথ খুঁজছি এটা তার মধ্যে আছে রিলেশন কিংবা হাই রিলেশন দাভিঞ্চি রাফেল টিশিয়ান মাইকেল অ্যাঞ্জেল তীর্থরত্ত এদের কাজ কিন্তু আমাকে ভালো লাগে না প্রথম আমি যখন ফ্লোরেন্সে আমার বাবা আমাকে পাঠালেন পড়তে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে তখন তো অফিসি গ্যালারি পৃথিবী বিখ্যাত রেগেসাতের আর্ট গ্যালারি সেটা আমি দেখেছি কিন্তু পরে আমি দেখলাম যে আমি যা করতে চাই যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চাই এদের কাছ থেকে আমি পাচ্ছি না আমি পেলাম আর্লি রেনেসা যারা থার্টিন সেঞ্চুরি ফোর্টিন সেঞ্চুরি যত্ত সীমাপ ফ্রায়ঞ্চুরি এদের ছিল মিনিমাইজেশন অফ কালার সিমিফিকেশন অফ অ্যানাটমিক তেমন কালার ছিল অ্যানাটমিক ডেভেলপ করলো রেনেসাতের সময় একেবারে মানুষের উপর কিন্তু তার আগে তো অ্যানাটমি অতটা পারফেক্ট ছিল না তো ফলে ওদের কাজ আমাকে আমাদের সময়কার আর এখনকার সংস্কৃতিতে বলো অনেক বেশি আছে আমাদের সময় আর্ট ইনস্টিটিউটে আমাদের কোনো আর্টের বই দেখতে দেওয়া হতো লাইব্রেরি ছিল কিন্তু আমাদের দেখ দেখতে দেওয়া হতো অত ভ্যাংগ গগা সেজান পিকাসো এগুলো নামই শুনতাম এবং এগুলো দেখার সুযোগ পেলাম আমার থেকে এক বছর সিনিয়র আমিনুল ইসলামের মাসে লাইব্রেরিতে আমি দেখতে পাই এখন হলো ইন্টারনেটের যুগ প্রত্যেকে অনেক সময় পড়ি যে যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে যে অমুক পুরস্কার পেয়েছে ওটা কপি কারণ আপনি তো এই লক্ষ লক্ষ আর্টিস্ট তো আপনি দেখছেন না কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের সময় আমরা আমি রুশি কায়ুর কিংবা আমিন ইসলাম আমরা যে ছবি এঁকেছি আমাদের মতো কারণ আমাদের তো দেখার সুযোগ নাই কারণ এখন যেহেতু ইন্টারনেটের যুগ এখান থেকে কিছু এখান থেকে কিছু এখান যার জন্য স্বকীয়তা এখন কিন্তু এখন দেখতে কিন্তু ওদের কাজ অনেকটা একই রকম মনে হয় যদি নাম মুছে ফেলা যায় তাহলে বলা মুশকিল এটা কার কাজ তবে এটা হলো আমার মনে হয় এখনকার আর্টিস্টরা ইয়াঙ্গার জেনারেশান আমাদের যে অনেক মেধা এটা আমাকে স্বীকার করতে অনেক বেশি ক্র্যাফ্টসম্যান আমরা কিন্তু অত ক্র্যাফ্টসম্যান ছিলাম না ওদের টেকনিক্যাল নলেজ অনেক বেশি এবং এটা হয়েছে উনিশশো একাশি সালে আগে বাংলাদেশের চিত্রকলা আপনি দেখেন আর একাশি সালের পরে বাংলাদেশের চিত্রকলা একটা বিরাট ঝাঁপ এখনকার যেটা আমার খুব কষ্ট লাগে যে আর্টিস্টরা নাম এবং অর্থের কিছু ফোর্থ ইয়ারের ফাইনালের পরে সে আর কি জানে 
কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রে আমার মনে আছে আমি যখন লাহোরে আমাকে ফজ আহমদ ফজ কবি নিয়ে গেছিলেন তা আমি তাকে বলতাম ফজ ভাই আমার নাম হয় না কেন ফজ ভাই একটা সুন্দর কথা তো বসি ওয়াই ইউ আর আপনার ফেম ফেম উইল বি আপনার কিন্তু আমরা কিন্তু ফেমের পেছন করছি আমি বোকা না আমি নিজে আয়নায় নিজেকে দেখতে পারি যদিও আয়নায় যেটা দেখতে উল্টো কিন্তু আমি উল্টো না আমি আসো মানুষটা কেটে কেন আয়না তো প্রতিবিম্ব দিচ্ছি আমার কেন জানি মনে হয় ছবি নিয়ে এখন আমার মূল্যায়ন কেউ করতে পারেনি কারণ হলো আমি যেসবই ছবি এঁকেছি সব ছবি অ্যাহেড অফ টাইম ছিল তো আমি সময়কে উত্তরণ করে বাঁচবো কিনা আমি যাই না এবং ছোটোবেলার থেকে পড়তাম মানুষ মরণ শিখ মানুষ মরণ মাইন্ড ইস মরটাল আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি বগুড়াতে আমি করোনেশন হাই স্কুলের ছাত্র আমি আমার স্কুলের উল্টো দিকে আমার এক বন্ধুর বাসায় কিন্তু ছিল দেখলাম ঘাড়ে গামছা নিয়ে সে বেরোচ্ছে আমি কোথায় ওরাকে করো তো স্নান করতে যাচ্ছি তা আমি বললাম আমি আসলাম বলে তুই আধা ঘন্টা পরে আমি ঘুরে টুরে আধা ঘন্টা পর যখন বাড়িতে এলাম ওর বাড়িতে দেখলাম উঠোনে অনেকগুলো মানুষ গিয়ে দেখলাম ও মাটিতে শুয়ে ইস ডেট বিরাট শখ হয় এই পাশ আধা ঘন্টা আগে যে জীবিত দেখেছি আধা ঘন্টা পরে সে মৃত্যু নদীতে ডুবে গেছে তখন আমার ভীষণ একটা আর্তি যে আমি বাঁচতে চাই আমি মুছে যেতে চাই ম্যান ইজ ইম্পর্টেন্ট নট মর্টেন ম্যান ইজ ইম্পর্টেন্ট 